ഹായ് ഇന്ന് ഡിന്നറിനും കുട്ടികൾക്ക് സ്നാക്സ് ആയി സ്കൂളിലൊക്കെ കൊടുത്തു വിടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി സാധാരണ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയും കറിയും കഴിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അധികം അങ്ങനെ അല്ലേ കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് കറീൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അത് അതുപോലെ ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചീസ് ചിക്കനൊക്കെ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചപ്പാത്തി റെസിപ്പിയാണ് ഇതിങ്ങനെ ബട്ടറിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് ആ ബട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചീസും ഒക്കെ കൂടെ കൂടി വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പെപ്രിക്ക പൗഡർ എടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡർ വെളുത്തുള്ളിയുടെ പൗഡർ വാങ്ങാൻ കിട്ടുമല്ലോ അത് ചേർക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒനിയൻ പൗഡർ നമ്മുടെ ഉള്ളിയുടെ പൗഡർ ഉണ്ട് അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുക പിന്നെ അടുത്തത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം പൊടിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് വർക്കൊന്നും ചെയ്യാതെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് തന്നെ പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അത് ചേർക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി അടുത്തത് ചിക്കനാണ് ചിക്കന് ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കന് ഇത് കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് പുരട്ടി വെച്ചതായിരുന്നു ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് പുരട്ടി വെച്ചതാണ് ഇതുപോലെ ചിക്കന് എല്ലില്ലാത്ത സൈഡ് മാത്രം എടുത്തതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാലപ്പൊടി ചേർത്തെടുക്കുക ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർത്തെടുത്താൽ മതി ബാക്കി മസാലപ്പൊടി മാറ്റി വെക്കണം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചേർക്കുക എല്ലാ സൈഡിലും മസാല പിടിക്കുന്ന പോലെ പൊരട്ടിയെടുക്കുക ഇനി ഇത് ബാക്കിയുള്ള മസാലപ്പൊടിയാണ് ഇത് മാറ്റി വെക്കണം ഇത് ആവശ്യമുണ്ട് ഒലിവ് ഓയിൽ ചൂടാക്കുക ഒലിവ് ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനും മസാല ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കുക ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടാനുള്ള എന്നിട്ട് ഈ ഒലിവ് ഓയിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ടെടുത്ത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ചിക്കൻ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടാനും വെന്ത് കിട്ടാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തത് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുക ചെറു ചുടുവെള്ളവും ഉപ്പും ഒക്കെ ചേർത്തെടുത്തിട്ടുള്ള മാവ് തന്നെയാണ് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വലിയ ബോളെടുത്തിട്ട് സാധാരണ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന പോലെ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കുക ഇപ്പൊ ചപ്പാത്തി ഷേപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം ചപ്പാത്തി ഇത് ചുടുമ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തി ചുടുമ്പം നന്നായിട്ട് പൊള്ളി വരാനൊക്കെ വെക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ വേണ്ട ഒരു സൈഡ് ചൂടായാൽ മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി പൊള്ളി വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചപ്പാത്തി ഒന്ന് ചുട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോഴേക്കും ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുക ഇതേ ഓയിലിൽ തന്നെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓയിൽ തന്നെ ഒരു സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക സവാള ഒന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരു ക്യാപ്സിക്ക അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്തത് ഒരു തക്കാളി 
ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തതാണ് അത് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിങ്ങനെ വഴറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിലും നന്നായിട്ട് വഴന്ന് കുഴഞ്ഞൊന്നും വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ വാട്ടറൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കണം നല്ല കുഴഞ്ഞ നമ്മളെ മസാല നമ്മൾ കറിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മസാല പോലെ കുഴഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കണ്ട ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്താൽ മതി നല്ല സോഫ്റ്റായി വരണ്ട തക്കാളിയും സവാളയും ക്യാപ്സിക്കോ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടിയാൽ ഒരു കപ്പ് സ്വീറ്റ് കോണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി അടുത്ത് ചേർക്കുന്ന നേരത്തെ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാലപ്പൊടിയാണ് അതൊന്ന് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ മസാല ഫ്ലെയിം കൂട്ടി കൊടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടും നമുക്ക് കുഴഞ്ഞ രൂപത്തിലുള്ളത് വേണ്ട നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വെള്ളമെല്ലാം വറ്റിയിട്ട് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മസാലയാണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കുക ഇപ്പം മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തി എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു സൈഡിലാണ് വെക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് മടക്കിയെടുക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി അടുത്ത് ചിക്കൻ ആണ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഇനി അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്ത് ചേർക്കുന്നത് മോസറല്ല ചീസാണ് എന്നിട്ടൊന്ന് മടക്കിയെടുക്കുക ചപ്പാത്തി ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റാക്കിയെടുക്കുക ബട്ടറൊക്കെ മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മുരിച്ചെടുക്കണം രണ്ട് സൈഡും ബട്ടറിൽ തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ചീസെല്ലാം മെൽറ്റായിട്ട് നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ട് നിൽക്കുള്ളിൽ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ സൈഡിലേക്കൊന്ന് മാറ്റിയിട്ടെടുത്ത് മുരിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഇത് രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റാം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ചപ്പാത്തികളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു കട്ടിങ് ബോർഡിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റിലേക്കോ മാറ്റിയിട്ട് പിസ കട്ടർ വെച്ചോ കത്തി വെച്ചിട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം കഴിക്കാനും എളുപ്പമായിരിക്കും കട്ടില്ലേ നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ട് തന്നെ ഉള്ളിലെ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ കഴിക്കണം ചീസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ചൂടോടെ തന്നെ കഴിക്കുമ്പോൾ 
ബാക്കിയുള്ളതും ഇങ്ങനെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കറി ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയും കറി തന്നെയല്ലേ ഉണ്ടാക്കാറ് ചപ്പാത്തി വെച്ചത് ഇത് ശരിക്കും മൈദ വെച്ചിട്ടാണ് ടേസ്റ്റ് പക്ഷെ കുറച്ച് ഹെൽത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ചപ്പാത്തി അല്ലേ നല്ലത് അതുകൊണ്ടാണ് ചപ്പാത്തിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ മൈദ തന്നെ ഉ